அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பா அந்த சகோதரர்களே மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இவர்கள் அரசு தான் வச்சு நடத்துறாங்களா இல்லை ஏதாவது காமெடி எதுவும் பண்றாங்களான்னு தெரியல ஒரு விஷயத்த சொன்னா அந்த சொன்ன விஷயத்துல என்ன செய்யணும் அவர்கள் ஒண்ணு உறுதியா நிக்கணும் இல்லைன்னா எங்களுடைய நிலைப்பாடை நாங்கள் மாத்திக்கிட்டோம் என்று நிலைப்பாடை மாத்திரணும் நாங்கள் இப்படி செஞ்ச தப்பு தான் இது அதனால எங்களுடைய நிலைகளை நாங்கள் மாற்றிக்கிறோம் சரி இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் ரெண்டு முடிவில் எதை எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் குறிப்பாக இந்த தமிழக அரசு என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றது அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு சரியான ஒரு திட்டமிடுதல் வந்து கிடையாது முதல்ல ஆரம்பத்தில் சொல்லும் பொழுது முதல்வர் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக வந்து பேசுகிறாரு சிஏவால் தமிழகத்தில் ஒரு முஸ்லீம் பாதிக்கப்பட்டதாக நீங்கள் காட்டுங்க யாராவது பாதிக்கப்பட்டதாக காட்டுங்க என்ற வாதத்தை முன்வைத்து என்ன தூங்குகின்றார் என்று சொன்னால் நாங்கள் இதை பரிபூர்ணமாக ஆதரிக்கிறோம் அப்படி சொல்லியாச்சு அடுத்து என்ன வருது என்பிஆரை நாங்கள் ஏப்ரல் ஒன்றில் அமுல்படுத்துவோம் என்று சொல்லியாச்சு திடீர்னு பார்த்தா தந்தி டிவியில் என்ன ஓடுதுன்னு சொன்னால் என்பிஆர் வாபஸ்ஸு திடீர் என்ன செய்து செய்தி சேனல்களில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் பார்த்தா என்ன செய்கிறாங்கன்னா இல்லை என்ஆர்சி என்பிஆர் இதெல்லாம் வாபஸ் கிடையாது அது திட்டமிட்டபடி எல்லாமே போகும் அப்படி ஒரு பக்கம் இப்போ திடீர்னு நேற்றைய தினம் என்ன அறிவிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் என்பிஆர் கணக்கெடுக்கும் பணி நிறுத்தி வைப்பு இந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு பஸ்ஸு வருதுன்னு வைங்களேன் ஊருக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி பஸ்ஸை நிறுத்தி வைப்பாங்க இந்த ஊருக்கு வெளியில் பஸ் ஸ்டாண்டில் கொஞ்சம் போட்டு உள்ளக்க வரும் இப்போ நிறுத்தி வைப்புன்னா நாங்கள் என்ன விளங்குறது வண்டி வந்துருச்சு ஊருக்கிட்ட வந்து நீ வண்டி நிறுத்தி வச்சுருக்கிற இப்போ இதை வச்சு நாங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறது சும்மா மக்கள் அந்த குழப்புறதுக்கு ஏமாத்துறதுக்கு உண்டான ஒரு வேலை என்ன செய்கிறாங்க செய்வதை போல நமக்கு தோணுது என்பிஆர் ஒன்று கணக்கெடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி கேரளத்தினுடைய முதல்வர் டிக்ளேர் பண்ணார்ல ஒருத்தன் என்ன செய்யறான் நான் இதை செய்வேன் நிற்கிறான் ஒருத்தனை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்பிடலாம் இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த வரும் வராது நாங்கள் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் மூணு பாயிண்ட்டுக்கு எங்களுக்கு ஒன்றும் பதில் வரல மூணு பாயிண்ட்டுக்கு பதில் வரலங்கிறது மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தெரியாதா மூணு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்க திட்டமிட்டபடி என்பிஆர் கணக்கெடுப்பு வந்து ஜூலையில் நடக்குன்னு அறிவிக்கிறாங்க அந்த மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கடிதெல்லாம் போட்டாச்சு மூணு நாள் கழிச்சு இப்போ இன்னைக்கு என்னைக்கு அறிவிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் என்பிஆர் கணக்கெடுக்கக்கூடிய பணியை நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டாங்களாம்பா தமிழக அரசு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு முடிவை எடுத்து விட்டார்கள் எல்லாம் கலைஞ்சி வீட்டுக்கு போயிருங்க கடை தொடக்க போயிருங்க எல்லாருமே இப்போ அவங்க அவங்க கரிஞ்சோரும் சாப்பிடுங்க எல்லோரும் வெள்ளிக்கிழமை தொழுதுட்டு போய் உட்காந்துருங்க இப்படி சொல்லி அறிவிக்கணுமா இப்போ நம்ம அது நடக்குமா அந்த வேலை போராட்ட காலத்தில் நிற்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு மூளை மடங்கியவர்களா அவன் என்பிஆர் பணி வந்து நிறுத்துறதுங்கிறத நீ செய்யாது சமுதாயத்தை வந்து அவங்க பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வா இருக்காது என்பிஆரை வந்து விஷயத்தில் உள்துறை அமைச்சர் என்ன அறிவிக்கிறாரு எந்த ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது இல்லை நீங்க எதையுமே நீங்க கொடுக்கலனாலும் அங்கே கேட்க மாட்டோம் ஆப்ஷன் டி இருக்குல்ல டவுட்ஃபுல் பேஷன் என்கின்ற ஒன்றை நாங்கள் ஃபில்அப் பண்ண மாட்டோம் எல்லாம் ஒரு இன்ச்சு இறங்கலாம் பார்த்தா அதில் பார்த்தா தொப்பு தொப்புன்னு உளுந்து கிடக்கிறத பார்க்குறோம் சரி இப்போலாம் உளுந்தாச்சுல இவ்வளோலாம் செஞ்சு கூட அந்த என்பிஆரை நடைமுறைப்படுத்தணுன்ட்டு நிற்கிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் யோசிங்க இது சாதாரண திட்டம் இல்லை ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய பிதாமகன் கோல்வார்க்கருடைய கனவு ஒருத்தன் கனவு காண்றாங்க ஒருத்தன் உட்காந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோ ஒருத்தன் கனவு காண்றான் முஸ்லீம்ல இந்த நாட்டை விட்டு அனுப்பணும் இப்படி கனவு காண்றான் இந்த கனவை நினைவேற்றுறதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு ஆர்எஸ்எஸ் அவன் பின்வாங்குறான் என்று சொன்னால் அவன் பின்வாங்குறானா இவன் பதுங்குறானா பின்வாங்குறானா பதுங்கி கண்டிப்பாக பாயக்கூடிய குணமுடையவர்களா இல்லையா இது வேணா அது வேணா என்று சொல்லுவதே நமக்கு என்ன புரிய வைக்கின்றது என்று சொன்னால் என்பிஆர் உடைய விஷயத்தில் முதல்ல லூஸாக விட்டு என்ன செய்யறது மக்கள் மத்தியில் என்பிஆர் கணக்கெடுப்பை நடத்துறது அடுத்து ஒரே ஒரு திருத்தம் தான் இந்த பஞ்சாயத்துலாம் முடிஞ்சிடும்ல மூணு மாதமாக நடந்த போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் அது இதெல்லாம் முடிஞ்சு என்பிஆருக்கு ஒன்றுமே டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுக்க வேணாம்ப்பா எதுவும் கேள்விலாம் கேட்க மாட்டாங்க நீ கொடுத்தா கூட கொடுக்காம போ என்பிஆர்னு ஒன்று நடந்தால் போதும் இப்படி நடந்து முடிஞ்சிச்சா எல்லாரும் ஒத்துக்காச்சு எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சாச்சு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையாமங்க சொல்லிட்டார் உள்துறை அமைச்சரே சொல்லிட்டார் நாமளும் அறிவிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன நடக்கும் ஒரு சின்ன திருத்தம் தான் என்பிஆரில் மீண்டும் ஒரு திருத்தம் இப்போ திருத்தம் போட்டான்ல அ
என்பிஆர் ஒன்றே அமல்படுத்தாத எதுக்காக என்பிஆர் அந்த கேள்விக்கு இது வரைக்கும் எந்த அரசியல்வாதியும் பதில் சொல்லலை என்பிஆர் ஒன்று எடுக்கிறதில்ல அதை வச்சு என்ன செய்ய போகிற இல்லை நலத்திட்ட உதவிகள் செய்ய போகிறோம் அதில் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய திட்டங்கள்லாம் இருக்கா சென்சஸில் பண்ணிக்க என்ஆர்சியை கைவிட்டேன்னு சொல்லிட்டல அப்போ என்பிஆர் யூஸ் இல்லை தானே அதனால் என்பிஆரை டோட்டலாக ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதுதான் அறிவார்ந்த வாதமாக சரியான ஒரு முடிவாக இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு என்னத்தை கொண்டு வந்து நாங்கள் இந்த ஆறையை நீக்கிட்டோம் பத்தையை நீக்கிட்டோம் அப்பா பேரை கேட்க மாட்டோம் அம்மா பேரை கேட்க மாட்டோம் டேட்டா பேர்த்து கேட்க மாட்டோம் பெட் சர்டிஃபிகேட் தர வேண்டியது இல்லை எதை சொன்னாலும் சரி என்பிஆரை வேணாம் பண்ணி மாதிரி தூக்கி போடு குப்பையில் தூக்கி போடு என்பிஆர் ஒன்று நடைமுறையை படுத்தாத தேவையானது சென்சஸில் கேட்டுட்டு போ என்ற முடிவை நம்முடைய ஜமாத்தினை செய்து எடுத்து மக்கள் மன்றத்தில் நாம் அறிவித்திருக்கின்றோம் இதே முடிவு தான் இன்றைக்கு பல்வேறு ஜமாத்துகள் ஒன்று செய்கிறாங்க இந்த முடிவை நோக்கி வந்திருக்கின்றார்கள் இதன் அடிப்படையில் ஒரு தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய கோரிக்கை என்பிஆரை தமிழகத்தில் நாங்கள் அமுல்படுத்த மாட்டோம் அதிகாரிகளை அனுப்ப மாட்டோம் என்ற ஒரு தீர்மானம் போடு பிரச்சனை நிச்சயத்தோட முடியும் என்கின்ற நிலை தான் சரியான ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை ஆளுகின்ற அரசுக்கு ஜமாத்தினுடைய சார்பாக பதிலை சொல்லிக் கொண்டு இந்த உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அரசாங்கம் தன்னுடைய நிலைகளை கவனித்துக் கொள்ளுமாறு கூறியனுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாகிறதுவான அணிகந்தில் அகிரபிலாலை